Наша сегодняшняя история посвящается детству и характеру Дмитрия Николаевича Шереметьева, одного из владельцев Шереметьевского дворца, в котором мы сегодня находимся. И начну я свой рассказ с фрагмента стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «На выздоровление Лукулла». «Так жизнь тебе возвращена со всей прелестью своею, смотри ж, бесценный дар она, умей же пользоваться ею». Это стихотворение поэт посвятил Дмитрию Николаевичу по случаю его выздоровления от тяжелой болезни. С графом Александр Сергеевич был лично знаком через общих друзей в Кавалергарском полку, и поэт здесь, в Шереметьевском дворце, в XIX веке неоднократно бывал. Дмитрий Николаевич – человек с непростой судьбой. Он был рожден в семье, которая объединила людей из двух совершенно разных сословий. Его отец Николай Петрович Шереметьев был графом из знатнейшего российского дворянского рода, а мать – Прасковья Ивановна Ковалева Жемчугова, крепостная актриса, родом из семьи крестьян. Так вот, свадьба этих людей вызвала бурю в обществе того времени. Пошли многочисленные слухи и сплетни о том, что Прасковья является митрессой графа, она женила на себе Николая Петровича. И когда у них родился сын Дмитрий, это сложная история из жизни его родителей, конечно же, наложила отпечаток на его судьбу. Его рождение случилось здесь, в Шереметьевском дворце, в домовой церкви, где мы сейчас находимся, он был крещен. Судьба его с самого детства складывалось нелегко. Его мать, Прасковья Ивановна, скончалась спустя три недели после рождения сына. Отец Николай Петрович умирает в 1809 году, когда Дмитрию исполнилось 6 лет, и тогда юный граф остался круглым сиротой. По обычаям того времени были назначены опекуны, которые должны были заботиться о делах многочисленных имений семьи Шереметьевых, о воспитании и образовании Дмитрия. И, конечно, большую часть из этих опекунов являлись ими чиновники, которые совмещали основную работу с заботой об имениях, они в основном даже здесь, во дворце, и не появлялись. Но было несколько человек, которые посвятили э, свою жизнь воспитанию Дмитрия, и среди них упомянем Михаила Ивановича Данаурова. Долгое время он был приближенным ко двору императора Павла, затем вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Выйдя в отставку, вместе с семьей поселился здесь, в Шереметьевском дворце, всецело посвятив себя воспитанию Дмитрия. Дети до Донауровых и юный граф росли вместе и впоследствии долгое время оставались друзьями. А здесь, в предцерковной комнате, когда-то находилась детская Дмитрия Николаевича Шереметьева. Одну из главнейших ролей в его судьбе сыграла Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова. По происхождению она была из шереметьевских крепостных крестьян. В раннем детстве ее отдали в Шереметьевский театр, где обучали балетному ремеслу. Они подружились с Прасковьей Ивановной, стали лучшими подругами. И когда Прасковья умирала, она завещала Татьяне Васильевне оставаться при Дмитрии э, всю жизнь, оберегать его. И впоследствии Татьяна Васильевна заменила Дмитрию родную мать, он относился к ней с большой любовью. Татьяна Васильевна воспитывала Дмитрия в строгих понятиях нравственности и любви к семейным традициям. Его опекуны желали избавиться от Татьяны Васильевны, поскольку хотели, чтобы у Дмитрия не осталось никаких воспоминаний о крестьянском прошлом его матери. Они хотели ее отсюда, из дворца, удалить. Но этому воспротивилась вдовствующая императрица Мария Федоровна, поскольку ее муж, император Павел, когда-то был дружен с Николаем Петровичем, отцом Дмитрия, и Мария Федоровна считала своим долгом теперь заботиться о сыне Николая Петровича. Она присматривала за тем, как управляются имения Дмитрия, какое образование он получает, а летние месяцы он нередко проводил в имениях Марии Федоровны. Еще одним значимым для Дмитрия лицом в детские годы стал француз Симонен. О нем мы почти ничего сегодня не знаем, история не сохранила даже его имени. Он явился в России после Великой Французской революции, вероятнее всего, он стал беженцем. Он был знаком с физикой, мастерил различные изобретения, до конца жизни очень плохо владел русским языком, но старался присматривать за Дмитрием, оберегать его от различных опасных ситуаций. И впоследствии он стал частью семьи Шереметьевых, в последние годы заведовал здесь, во дворце, библиотекой графа. Дмитрий Николаевич получил домашнее образование. Его обучали русской словесности, закону Божьему, математике. Поскольку в жизни того времени большое и важное место занимал бал, то Дмитрия учили танцам и пению. Помимо всего прочего, у него была и физическая подготовка, это э, верховая езда, фехтование. По воспоминаниям современников, он был очень образованным человеком, была здесь во дворце огромная 
библиотека. Дмитрий Николаевич великолепно владел французским языком, а других иностранных языков не знал. Помимо всего прочего, он мог наизусть пересказывать стихи Пушкина, Державина, Лафонтена и других. Помимо опекунов и учителей, у Дмитрия были еще и родственники. Прасковья Ивановна происходила из большой семьи крестьянской. На тот момент был жив еще родной дедушка Дмитрия, многочисленные дяди и тети. Они жили в подмосковных вотчинах Шереметьевых, были крестьянами. Любое общение между ними, опекунами, пресекалось. Сохранилось лишь несколько писем от этих родственников к Дмитрию Николаевичу. Помимо родственников матери, были и родные со стороны отца. Их было меньше, и не все из них хотели с Дмитрием общаться, поскольку его считали незаконно рожденным отпрыском, бастардом, незаконным наследником. На момент его рождения была жива ближайшая тетушка Варвара Петровна Разумовская. Она проживала в Москве. Если бы она захотела общаться с Дмитрием, то опекуны никак этому помешать бы не смогли. Но этих попыток с ее стороны не было. Таким образом, Дмитрий рос достаточно одиноким ребенком, но рядом с ним находились любящие люди, которые впоследствии стали для него его практически родственниками. Это и Татьяна Васильевна, вдовствующая императрица Мария Федоровна, семья Малиновских, Донауровых, француз Симонен. Благодаря их влиянию судьба Дмитрия к совершеннолетию сложилась благополучно, но, тем не менее, ему до конца жизни было трудно общаться с окружающими людьми, он вырос очень замкнутым и застенчивым э, человеком. Он был очень доверчив, огромные суммы тратил на благотворительность. Его доверчивостью часто пользовались его слуги и подчиненные. Современники писали, что Дмитрия постоянно обкрадывали э, и ему часто врали. Его семейная жизнь не была э, безоблачна, судьба сводила его с императорами и в то же время отталкивала от них. Он был знаком со многими декабристами, но в декабре 25 -го года оказался по другую сторону баррикад. Дмитрий Николаевич был очень вспыльчив, этим нередко пользовались, его специально доводили до раздражения, и когда он злился, то быстро остывал, впоследствии чувствовал свою вину, и человеку было легко от него всего добиться. Возможно, причины такого сложного характера Дмитрия скрыты в его непростом детстве, об этом мы сегодня можем только предполагать. Этому человеку пришлось самостоятельно выстраивать свою судьбу. Он сопротивлялся воздействию окружающей его действительности. И, безусловно, Дмитрий стал яркой и сильной личностью.